Ohne Filter? Mit Filter. Der aktuelle Trendsetter unter den Beauty-Filtern ist Bold Glamour auf TikTok. Bisher wurden über 15 Millionen Videos damit auf der Plattform veröffentlicht. Der Filter passt Gesichter dem derzeitigen Schönheitsideal an. Große Lippen, Katzenaugen, eine schmalere Nase, perfektes Make-up. Funktioniert auch bei mir. Wow, okay. Eindeutig dickere Lippen, wahnsinnig glatte Haut, wunderschöne geschminkte Augen. Aber so sehe ich nicht aus. Normalerweise sehe ich so aus. Mensch, ich bin 37 Jahre alt und ich würde behaupten, mein Selbstbewusstsein ist groß genug, dass ich die kleinen Unzulänglichkeiten von mir einigermaßen akzeptieren kann. Aber dieser Filter, der bringt mich schon ein bisschen an meine Grenzen. Mal gucken, ob es den Frankfurterinnen und Frankfurtern auch so geht. Oh mein Gott, ich sehe ja richtig gut aus. Oh, hallo. Das ist halt nicht das echte Gesicht. Und das triggert dann irgendwann später ein, wenn man die Person dann halt auf der offenen Straße sieht und dann denkt, Hä, du siehst doch ganz anders aus. Aber an sich für gute Fotos und für, ähm, sage ich mal, Produkte zu vermitteln oder wie auch immer, ist das schon schick. <lacht> wie siehst du denn da aus? <lacht> ich habe zwei Enkeltöchter, 16 und 17, und ich verstehe das nicht, dass sie das auch machen. Aber sie machen es. Oha. <lacht> das macht einem schon das Selbstbewusstsein runter, wenn man sich oft solche Filter, äh, wenn man sich diese Filter oft benutzt. Ähm, man denkt immer, ja, ich sehe ohne komplett anders aus. Die Veränderung bei Männern nicht ganz so stark, aber es funktioniert. Auch bei meinem Kollegen Koray Elele. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe immer so aus. Boah, so krass, aber. Aus so ich sehe aus wie so, wie so ein Latino, ne? So ein Latino-Schauspieler-Typ irgendwie, oder? Irgendwie ist, ist es doch verwirrend. Also so ein bisschen. Man ist das ja nicht, aber es gefällt einem und wenn der Filter aus ist, ist so dieser Schock, boah, so sich aber real aus, also so ein bisschen äh, gruselig fast. Macht ein bisschen glattere Haut, ein bisschen größere Augen Sie vielleicht. Sieht auch so gut aus, also, <lacht> auch wenn meine Tochter, die macht das genauso und dann sage ich immer zu ihr, das, das bist nicht du und das ist halt so überhaupt nicht mein Fall. Oh, wow. Ich denke, es wird ein unrealistisches, unnatürliches Bild gefördert, aber mich persönlich stört es nicht, mir ist es egal. Jeder soll machen, wie er will. Der neue Filter funktioniert noch besser als andere auf dem Markt, verrutscht selbst bei Bewegungen nicht und ist deswegen Trend. An dem Schönheitsfilter gibt es nun aber auch vehemente Kritik. ExpertInnen schlagen Alarm. Also Filter sind ja nichts Neues, ne? damit wird schon viel gespielt, gerade Heranwachsende machen sich da oft auch einen Spaß draus und versuchen sich zu inszenieren und auszuprobieren. Dieser neue Filter macht insofern eine neue Dimension auf, weil der noch perfekter am realen Leben dran ist ähm, und weil man eben auch gar nicht mehr durch technische Einschränkungen erkennen kann, dass es sich hier um einen Filter handelt. Das Problem, wenn man den Filter nach längerer Benutzung ausschaltet, kommt die Ernüchterung. Zahlreiche TikTokerInnen zeigen diesen Effekt in ihren Videos. Je älter man ist, umso mehr kann man damit umgehen. Was ist aber, wenn man mitten in der Pubertät steckt und Selbstbewusstsein sowieso Mangelware ist? Na, wir wissen aus Studien, dass sich die Wahrnehmung des eigenen Körperbildes zum Beispiel verschiebt. Ne? Also die nehmen sich als viel zu dick wahr, sagen, ich habe einen riesengroßen Körperumfang, der ist de facto aber gar nicht so. Und das führt, kann natürlich zu Depressionen, auch zu einem gestörten Essverhalten und so in, also psychische, soziale und physische Auswirkungen haben wir in Studien belegt. Und das zeigt vor allem, äh, zeigt sich vor allem bei Kindern und Jugendlichen, die eben vor allem solchen Influencerinnen und Idolen folgen, die sich sehr mit so Schönheitsidealen immer auch positionieren. Wie bei vielen Dingen gilt also auch beim neuen Beauty-Filter. Auf den gesunden Umgang kommt es an. Ich gebe zu, das macht etwas mit meinem Selbstbewusstsein. Das war heute total nett, das mal auszuprobieren und das ist eine schöne Spielerei. Aber für mich wird es genau das bleiben, weil ich will ja nicht, dass ich irgendwann bei jedem Blick in den Spiegel denke, eigentlich will ich so aussehen.